صادق او انه فهم العائله او ان اخلاقه ممتازه او ان له سمعه تجاريه معروفه على السوق اذا هذا الاعتبار هو الذي يدفعنا الى التعاقد لولا هذا الاعتبار هو اعتبار شخصي مرتبط بالشخص لولا هذا الاعتبار ما تعاقدت معه وبالتالي هذا النوع من الشركات شركات الاشخاص هي غالبا تتاسس بين افراد عددهم قليل اما ما بين شركين او ثلاثه او اربع وغالبا تربطهم علاقات واحده اما من الافراد العائليه واما من الاصدقاء وربما المعرفه لهم ارتباط فيما بينهم اذا هذا هو الاعتبار الذي على اساسه تم التعاقد وتاسيس الشركه ليس هناك اي اعتبار اخر بمعنى ان اي شيء يهدد هذا الاعتبار سوف يؤدي الى انقطاع الشركه مثلا اذا مات احد الشركاء تلقى للشركه كاصل كقاعده اذا مات احد الشركاء تلقى للشركه اذا ما تم الحجز على اموال احد الشركاء تلقى للشركه لان ذلك الاعتبار قد يهدد اذا ما انعدمت اهليه احد الشركاء او نقصت اهليتهم تتحل الشركه لان هذا الاعتبار كلما تم مس هذا الاعتبار كلما انقلبت الشركه كقاعده عامه يعني ماذا ما تعاقدت مع هذا الشخص؟ الاعتبارات خاصه في هذا الشخص لولا هذا الاعتبار لما تعاقدت معه واذا ما تم مس هذا الاعتبار فالشركه سوف تبقى لو كل مثلا اربع اشخاص تربطون صداقه او من افراد العائله او لدينا علاقه او لدينا ثقه في بعضنا البعض ولدينا سمعه وتعاقدنا على هذا الاساس لكل شخص ومات مثلا احد الشركاء الشركه القاضيه كقاعده يمكن ان نتفق مثلا بعد الوفاه ان تستمر الشركه هذا ليس اشكال لكن كاصل فان الشركه اذا لم يكن هذا الشخص الشركه تنقلب لان هذا الشخص الذي كنت امنحه ثقتي ويستفيد من سمعته التجاريه او يستفيد من سمعته التجاريه قد مس هذا الاعتبار الشخصي بالتالي لم يعد هناك امكانيه لاستمرار هذه الشركه فتنقلب الشركه بالتالي هذا هو الاساس الذي على ضوئه سميت هذا النوع من الشركات من شركات الاشخاص لها اعتبار شخصي هذا الاعتبار هو الاساس التعاقد وهي تضم ثلاث انواع من الشركه من الشركه شركه تضامن شركه توصيه بسيطه شركه المحاسن كل شخص دخل الى هذه الشركه كشريك يصبح يكتسب الصفه التجاريه يصبح تاجر كل شخص اصبح شريكا في هذه الشركه في هذا النوع من الشركات سواء الشركه التجاريه التضامن او التوصيه البسيطه او المحاصه اذا كانت تمارس نشاطا تجاريا المحاصه لان عندك عند قواعد خاصه شركه المحاصه لا تعتبر شركه تجاريه الا اذا مارست التجاره هذا باقي الشروط الشركه الاخرى تعتبر شركه تجاريه بشكلها فأي شريك دخل إلى هذه الشركة فيعتبر تاجرا يكتسب الصفة التجارية يصبح تاجرا ومسؤوليته هي مسؤولية تضامن يوم مطلق ما معنى مسؤولية تضامن يوم مطلق؟ خسارة وربح مسؤولية تضامن يوم مطلق نعطيكم مثال لنأخذ مثلا شركة تضامن ناخذ شركة تضامن مؤسسة من شخصين مثلا زيد وعمر زيد وعمر زيد بنسبة 50% رأس المال وعمر بنسبة 50% القاعدة العامة لما تعرفون أن هذه تكون 50% المسؤولية ديال الدين ديال الشركة والآخر يستعملوا 50% الدين ديال الشركة لنقول أن هذه الشركة تأسست ومارست نشاطها لمدة سنة أو سنتين وترتبت عليها ديون هذه الشركه ترتبت عليها ديون وعجزت هذه الشركه عن اداء تلك الديون عجزت عن اداء تلك الديون الدائمين سوف يلجؤون يتوجهون مباشره الى الشركاء بعد ان بعد عجز الشركه عن اداء الديون سوف تتوجه مباشره 
الى الدم الى الشرحاء الى زيد وعمر القاعده ان زيد خصيصه خمسين مليون وعمر خمسين مليون لكن هذه شركه المسؤوليه شركه الاشخاص ان المسؤوليه تضامنيه ومطلقه ما بينها معنى ذلك ان الدائمين او الدائمين يمكن ان يتوجه الى زيد وحده ويطالبه بكامل الدين ويطالبه بكامل الدين او يتوجه الى عمرو ويطالبه بكامل الدين ولا يملك لا زيد ولا عمرو ان يدفع عن انه لا يملك فرع اسمه شركه الا 50% وسوف يدفع الا 50% وهو مجزم بدفع كامل الدين انا ذاك يرجع على انا ذاك يرجع على صديقه او شريكه بحصته التي دفعها لنقف على الشركه مدينه شركه مدينه بمبلغ مليون درهم فمليون درهم الدائم سوف يتوجه الى زيد ويطالبه بمليون درهم كدين كامل ولا يمكن لزيد ان يقول سوف يدفع فقط 500 الف درهم وانما هو ملزم بالدفع مليون درهم كذلك عمر يتوجه الدائم الى عمر يجب عليه اداء مليون درهم اداء يمكن ان يرجع على شريكه ب 500 الف درهم هذا هو ما يسمى بالمسؤوليه التضامنيه المطلقه لا يمكن المسؤوليه التضامنيه الا انه كلاهما متضامنين ومطلقين يعني في كامل الدين هذا هو ما يسمى بشركات الاشخاص شركه الاموال شركة الأموال تقوم على الاعتبار المالي لا أهمية للاعتبار الشخصي لا أهمية إذا كان الشركة الأخرى مثلا ذو سمعة تجارية طيبة أو سمعة تجارية منعدمة إلى آخره لا أهمية إذا كان هذا الشخص شريك أخر تأتي الأهلية أو ناقص أهلية أو منعدم أهلية لا أهمية لا أهمية إذا مات الشريك أم ضل على قيد الحياة لا يهم المهم يعني نوع الشركة وكم سيدفع هذا الشريك في رسم الشركة لا يهم الاعتبار وهذه النوع من الشركة شركة أموال تقوم غالبا ما بين مجموعة كبيرة من الشركاء أو من المساهمين كشركة المساهمة فيها المئات وربما الآلاف من المساهمين لا يعرف بعضهم البعض لا يعرف بعضهم البعض الاعتبار المالي هو الأساس كم سيدفع هذا الشريك من أجل تقوية رأس المال أو من أجل تكوين رأس المال لا يهم إذا كان له سمعة طيبة أم سمعة سيئة سمعة تجارية طيبة أو سمعة سيئة لا يهم إذا مات أو انتحر أو عدمت أهليته إلى أخره أو لقصت أهليته هذه الاعتبارات هي اعتبارات لا علاقة لا أهلية لها بهذا النوع من الشركات شركة الأموال وهي شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم هذا نوعين شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم الاعتبار المالي هو الأساس والمسؤولية هنا هي مسؤولية محدودة وليست مطلقة كما هو الشيء بالنسبة للحالة الأولى المسؤولية هنا هي مسؤولية محدودة لأن كل مساهم في هذا النوع من الشركات مسؤوليته محددة بما دفعه في رأس المال في حصة في رأس المال إذا كان دفع نسبة 5% في رأس مال الشركة فمسؤوليته عن أن الشركة محددة ب 5% فقط لا يتحمل الباقي إذا كان دفع 10% إلى آخره مسؤوليته محددة وليست تضامنية وليست مطلقة بل هو مسؤوليته محددة بتلك النسبة التي ساهم بها في رأس مال الشركة وبالتالي فأي شريك أو أي مساهم دخل في هذه الشركة في هذا النوع من الشركات هو لا يكتسب صفة تجارية لا يعتبر تاجرا لا يكتسب صفة تجارية هذا هو الفرق ما بين أنواع الشركات شركة الأموال وشركة الأشخاص تكلم العلم شركة الأموال شركة الأشخاص ذكرنا خمس شركات الأولى فيها ثلاثة والثانية تكلمنا على جوج شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم يبقى لنا شركة واحدة هي شركة ذات مسؤولية محدودة شركة ذات مسؤولية محدودة هي الأصل تجمع بين خصائص شركة الأموال وما بين خصائص شركة الأشخاص لها اعتبارين الاعتبار المالي والاعتبار الشخصي تجمع بين هاتين الخاصيتين 
لكن الفقه غير الفقه يدرجها سنة شركات التموين وليس من شركات الأشخاص لأن الطابع الغالب عليها هو الطابع المالي أكثر من الطابع الشخصي هناك طابع شخصي ولكن هو ضئيل جدا بالمقارنة مع الاعتبار المالي وبالتالي لا شك يصنفها ضمن شركات الأموال وليس ضمن شركات الأشخاص وهو تجارب من الفقه يصنفها تصنيفا ثالثا يقول هناك شركة أشخاص وشركة أموال وشركة مختلطة شركة مختلطة يعني هي شركة مسؤولية محدودة لأنها تجمع بين اعتبارين المالي والشخص هذه هذه هذا المقتضى الأول يجب أن نكون على علم به ودراية به حتى نفهم المقتضيات التي سوف تأتينا لاحقا إن شاء الله المقتضى الآخر هو يتعلق بتأسيس الشركة حينما نقول الشريك الذي سوف يؤسس الشركة قد يكون هذا الشريك إما شخصا طبيعيا وإما شخصا معنويا إما شخص عالي وإما شخص طبيعي معنوي لا معنى شخص طبيعي واحد المسألة اللي خصك تفهموها أنتم كطالبة ديال القانون تعلموا الصيغة يعني دائما تفهم من ناحية الصيغة الصيغة كيفاش كتكتب الفصل لو تعلمت هذه التقنية سوف تكون طالبا ممتازا وسوف تستنطق النصوص من لبها كيف تتعلم هذه مثلا هذا المثال اللي هو خصنا نسأل ديال الشخص حينما تستعمل مصطلح الشخص فالفهم ينصرف الى الشخص الطبيعي والشخص المعنوي اذا استعمل المشجع مصطلح الشخص يجب ان ينصرف دينك الى هذه المساله دي. الشخص الطبيعي والشخص المعنوي لو كان المشجع يقصد الشخص الطبيعي فقط لا يستعمل الشخص وانما يستعمل الفرد يستعمل الفرد ولا يستعمل الشخص بالتالي يجب الانتباه يجب التعلم هذه التقنيه حتى نستفيد اكثر من الصيغه القانونيه للنصوص القانونيه فالشركه التجاريه اما ان تؤسس من طرف شخص عادي يعني فرد واما ان تؤسس من شخص معنوي والاشخاص المعنويه قد تكون اشخاص معنويه خاصه كالشركات والجمعيات او تكون شخص اشخاص معنويه عامه كالمؤسسات العموميه والدوله الى اخره والجماعات المعنيه الى اخره هذه اشخاص معنويه عامه واشخاص معنويه خاصه الجمعيات والشركات الشركه الشركه يمكن ان تؤسس شركه اخرى شركه يمكن ان تؤسس شركه اخرى والشخص الطبيعي العالي يمكنه ان يتفق مع شخص اخر ويؤسس شركه اخرى ويمكن ان تكون الشركه بين ما بين شخص طبيعي وشخص معنوي شخص طبيعي وشخص معنوي شخص عادي فرد وما بين شركه هذا ممكن ان الاصل هو انه هذا يعتبر شخص وهذا يعتبر شخص بالتالي هذه المساله يجب ان نشجع اليها مساله اخرى حين من المشجع حينما تتاسس الشركه ويتم قيد الاستشاره التجاري المشرع لا ينظر بتاتا الى الشركاء حينما تتاسس الشركه بكيفيه صحيحه يصبح المشرع يصبح خاطب الشركه ولا يخاطب الشركاء فيقول بان الشركه دائنه او الشركه مدينه الى اخره لا يخاطب الشركاء احكام قانون تتوجه الى الشركه يعني كشخص معنوي ولا يخاطب الشركاء الشركاء هم بتظافرهم كونوا شخص معنوي لكن القانون يصبح يخاطب الشركه ولا يخاطب الشركاء هذه ثلاث مقتضيات اساسيه يجب ان نعرفها قبل ان قبل ان نسترسل في تحديد المفاهيم الاخرى كنا قد توقفنا في الحصه السابقه عند الرد الاساسي وهو الرضا الان نتكلم عن عن الاهليه ونقصد بطبيعه الحال الاهليه التجاريه وهي صلاحيه الشخص لممارسه التجاره هنا نتسلم 
اول شيء يعني كان واحد يدفع بعد المفاهيم لما يخص الاهليه. الاهليه تنقسموا الى قسمين. هناك اهليه وجوب ثم هناك اهليه اداء. ولكن يجب ان نتبطع او ننبطع عناصر الاهليتين، اهليه الاداء واهليه الوجوب حتى نميز ما بينها. تنميز ما بينها. هناك انحسار تعريف احيانا لا يستطيع ان يميز ما بينهما او يخلق ما بين المفهومين. اهليه الاداء، اهليه الوجوب عفوا، اهليه الوجوب. هي صلاحيه الشخص لان تكون له حقوق وعليه واجبات صلاحيه الشخص لان تكون له حقوق وعليه واجبات هذا شخص مؤهل لان تكون له حقوق وعليه واجبات كل شخص في الوجود كل شخص له هذه الاهليه بغض النظر عن اذا كان هذه الاهليه كامله ام عديد الاهليه هذا هذه الأهلية أهلية الوجود تثبت للشخص منذ ميلاده منذ أن يزداد من أن يولد من باقي أمي أو خرج من باقي أمي تثبت له هذه الأهلية بل قد تثبت له هذه الأهلية وهو جنين لباقي أمي هو جنين لباقي أمي له حقوق وعليه كتابات وهو ما زال جنينا لباقي أمي له حقوق مثلا اذا كان جنين لباقي الامي لا حق اذا مات ابوه له حق تاديب بالبيت وهو ما زال جنين لباقي الامي اذا هذا حق له الحق هذه اهلية الوجود وهذه التزامات ايضا وان كان زال لباقي الامي اذا ابتلت اذا كانت عليها ذنوب ها يجب لا يمكن ان تبتلت الا بعد اداء الذنوب فهو كذلك وان كان ما زال لباقي الامي يتحمل إذا له حق وعليه التزامات أو له حقوق وعليه التزامات يمكن لأي شخص مثلا أن يوصي لهذا الجنين كالجد مثلا أو أي شخص مثلا قد يوصي بمبلغ من المال أو عقار إلى آخره للجنين الذي سوف يولد من باقي بيته إلى آخره يسرق له حق إلى آخره إذا هذه أهلية الوجود قد تثبت للشخص وهو ما زال جنينا في بطن امه له حقوق وعليه واجبات كلنا لدينا حقوق وكلنا لدينا علينا واجبات وان كنا ما زلنا في بطن امهاتنا وهذا الاهليه قد تستمر الى غايه الوفاه وقد وبعد ذلك الى غايه قصر التاريخ من الناحية القانونية الإنسان لا لا يعتبر ميتا من الناحية القانونية ليس من الناحية الواقعية قد يموت الإنسان وقد يبقى في نظر القانون حيا إلى أن تصفى تركته إلى أن تصفى تركته ويبقى هذا الشخص له أهلية الوجود إلى أن تصفى تركته ومن الناحية القانونية ما زال لا بد ان تخرج الضيوف والمصاريف الى اخره انا ذاك يكون هذا الشخص قد ادى الديون التي عليه الالتزامات التي عليه وبالتالي هذه الاداء قد تستمر منذ ان يكون جنينا في بطن امه والى غايه تصفيه تركته هذه اليه الوجوه صلاحيه الشخص لان تكون له حقوق وعليه التزامات هذه اليه الوجود اليه الاداء اليه الاداء هي صلاحيه الشخص لابرام التصرفات القانونيه لا علاقه بالحقوق والواجبات لا وانما لابرام التصرفات القانونيه التصرفات القانونيه قد تكون اما عقود واما التزامات بعدم منفردات الوصيه والانفاق الى اخره هذا عنده حق باش يبرم التصرفات القانونية باش يبرم عقود مال عقود كلاء عقود الشغل له الحق إذا متى يستطيع هذا الشخص أن يبرم هذه العقود حينما يصبح أهلا لذلك من ناحية قانونية أي له أهلية قانونية 
وأن يكن يكن قلي في المشاكل المغربي من بلوغ 18 سنة ثانية إنما يصل أو يبلغ 18 سنة ثانية أن لا يصبح هذا الشخص له أهلية أداء إذا أهلية الأداء لا تبدأ إلا حينما تدخل أهلية قانونية وليس قبل ذلك حينما تصل يصل إلى هذا السن ودون أن يكون هناك أي عار من عوار الأهلية كان يكون مجنونا أو مأتوها أو سفيها أنا لا أستطيع أن أبرم ما شاء من العقود وما شاء من تصرفات في كلام الفريدة يمكن أن يوصي بأمواله يمكن أن يهب أمواله يمكن أن يبرم عقود البيع يمكن أن يبرم عقود الكلاء يمكن أن يبرم ما شاء من العقود وبالتالي فأهل الأداء لا تبدأ إلا من هذا العقود لكن هناك حالات هذا طبعا طبعا المشرع لا تساءل عن المشرع مجموعة في اغلب التشريعات المقارنة نجد ان المشرع اخذ بالمعيار الموضوعي وليس بالمعيار الشخصي هو السن القانوني بلوغ سن معينة يعتبر شخص لا هي قانونية فهناك اوضاع اخرى قد تعتمد على المشرع إلى المعيار الشخصي وليس إلى المعيار الموضوعي. معنى كل شخص، معنى ذلك إذا أخذنا كل شخص لا نعتبره أنه وصل إلى إدراك وتمييز معين وذكاء معين إلا إذا بلغ هذا السن سوف يكون هذا ظلم لبعض الأشخاص للأشخاص الذين يكون لهم درجة من الفطنة ودرجة من الذكاء ربما في سن مبكرة. 12 سنة 12 سنة 12 سنة قد يكون ذكي وقد يكون له فتنة كبيرة وقد يكون له مستوى من الإدراك والتمييز وقد يحسن التصرف والتدبير أحسن بكثير من الشخص الذي يبلغ 21 سنة و22 إلى آخره. بالتالي كان المعيار فيه ظلم. المشرع قد أوجد بعض القلوب. هذا ماشي غير الشريعة الإسلامية. الشريعة الشريعة الإسلامية لا تعتمد على السن وإنما تعتمد على البلوغ. حينما يبلغ الانسان ويصبح مكلفا ابتدى الشرع ان ذاك هو يستطيع ان يكون ما شاء من التصرفات ولو كان يبلغ مثلا 13 سنه او 12 سنه او 15 سنه المهم هو المعيار معيار حسب كل شخص اما القانون فاعتبر اخذ بمعيار موضوعي وليس بمعيار الشخص المشرع ادرك هذا المبتدا واوجد لنا بعض الحلول المؤقته أو السيكلية في صحة التعليم. فقال لأنه أحيانا يمكن ترشيد هذا الخاص قبل أن يبلغ 18 سنة. يمكن ترشيده يعني أنه يصبح راشدا. وسمع حياة هذا الطفل أو هذا القصير إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى ما بين منذ ولادته إلى غير 12 سنة يسمى هذا الطب بالقاصر غير المميز ليس له تمييز اي تصرف صدر منه يعتبر باطلا اذا ابرم عقله يعتبر باطلا وهذا من الناحيه المنطقيه هو من الناحيه القانونيه لا تصرفات غير باطله ولكن من الناحيه المنطقيه أنا أنا لا تعتبر باطلا حتى على مستوى الواقع على مستوى الواقع لا تعتبر باطلا احنا نقول اهلية الاداء تصرفات ابرام العقود وتخيل معي طفل له عشر سنوات وهو قاصر من ناحية المنطقية وهو قاصر وهو غير مميز تصرفاته باطلة إذا استقل حافظا للنقل وأداة أن يعتبر هذا التصرف صحيحا من حيث الوقت لا تكلم عن الآن فتصرفه صحيحا لكن من حيث القانون يعتبر هذا التصرف باطلا اذا هذا السن من حيث من الصغر منذ الولاده الى غير 12 سنه فيعتبر هذا الطفل هو قاصر غير مميز جميع تصرفاته باطله اللهم الا اذا كانت تصرفات تظهر او تصرفات نافعه عن المقبل كان يهب شخص له اموالا هذا لا يلزم القاصر بأداء شيء المقابل هو يتقبل الأموال أو النقود ولا يعطي شيء هذا يمكن 
إذا تقبل أو إذا قل بالهيبة أو الوصية لصالحه هذه التصرفات تضر أو تدعو للحل محضا أما بعض التصرفات التي تضر بين النفع والضرر فهي باطلة وكذلك التصرفات التي تضره مثلا من الهيبة أمواله فهي باطلة المرحلة الثانية هي المرحلة ما بين محسنة والصحسنة وهي أصلا يسميها المشرع ب هي من 12 إلى 18 يسمى من 12 إلى 16 يسمي هذه المرحلة بمرحلة الخاصة المميز لأنه درجة معينة من التمييز والإدراك لكن المشرع قسم هذه المرحلة إلى مرحلتين أيضا واعتبر أن الشخص الذي يبلغ 16 سنة الشخص الذي يبلغ 16 سنة دون أن يصل إلى 18 سنة يعني ما بين 16 و 18 سنة يمكن ترشيده يمكن ترشيده هل يمكن أن يصبح راشدا ولكن يجب عليه أن يقال هذا القاصر أو الولي الأب أو النائب الشرعي أن يكون الواصي أو المقدم أن يتقدم بقلب إلى القاضي المكلف بشؤون القاصر يتقدم على هذا الترشيد الى هذا القاضي وحينما يدرك هذا القاضي نتيجه الخبره او بعد استنطاق او استجواب او بعد تاكد من هذا الطفل لان له ظاهر بان مخالي الرشد ظاهر عليه يمكنه ان يرشد يصبح هذا القاصر راشدا يعني ما بين 16 سنه و 18 سنه هذا القاصر يصبح راشدا فإذا منحوا هذا القاضي هذا الترشيد فهذا القاصر يصبح راشدا كأنه كأنه بلغ 18 سنة كأي من الأشخاص الرشدة يعتبر راشدا ما بين 16 و 18 يبقى لنا مرحلة وهي هي المرحلة الوسطى ما بين 16 ما بين 12 و 16 ما بين 12 و 16 المشرع أوجد وسيلة أخرى لا يعطي ترشيد، لا يرشد هذا القاصر لأنه يعني ما زال في سن مبكرة، إما أنه ما بين 12 و 16 سنة، ولكن سمح سمح المشرع للقاضي بالسماح لهذا القاصر بأخذ جزء من أمواله على سبيل التجربة، جزء من أمواله على سبيل التجربة والاختبار، يمكن لهذا القاصر ويمكن للوالي الشرعي والأب ويمكن للنائب القانوني الذي هو الوالي أو الذي هو المقدم أو الوصي أن يتقدم بطلب إلى قاضي الشؤون القاصرين ويطلب منه السماح وإعطاء جزء من أموال هذا القاصر إلى هذا القاصر من أجل تجربتها أو من أجل إدارتها للتأكد ما إذا كان هذا القاصر يحسن تدبير هذه الأموال يحسن تدريب هذه الاموال على سبيل التجربه ليس فقط وجزء من الاموال ليس كل الاموال اذا كان مثلا هذا القاصر له ميراث يبلغ مثلا مليون درهم يمكن للقاضي ان ياذن بمبلغ معين مثلا 1000 درهم ولا 10000 درهم ولا 5000 درهم يعطيها لهذا القاصر من اجل تجربته واختباره حتى يتاكد ان هذا القاصر يحسن تدبير امواله ام لا يحسن تدبير امواله. هنا يطرح التساؤل في هذه الحدود في حدود هذا الاذن وفي حدود هذا المبلغ البسيط هل يمكن لهذا القاصر ان يؤسس شركه مع شخص اخر؟ هل يمكن لهذا القاصر في حدود هذا الاذن ان يدخل شريكا في شركه قائمه؟ قلنا لا اشكال يثار بالنسبه للشخص الذي يتم ترشيده هذا يصبح راشدا يصبح راشدا انا لا يمكن ان يؤسس شركه ويمكن ان يدخل في شركه قائمه هذا لا اشكال لانه شان شان البالغ دون اهل الكلمه اما الشخص المأذول الذي اذن له القاضي في اداره جزء من امواله على سبيل التجربه ليس الا هنا اثيرت اثير هذا الاشكال الحاصل له جزء من الاموال على سبيل التجربه في اطار هذا الجزء من الاموال لا يستطيع ان يدفع تلك الاموال لتشكل راس مال 
لشركه يريد ان يقيمها او ينشئها مع شخص اخر، هل يستطيع هذا القاصر في اطار هذا المبلغ المحدد؟ لا، او من ابن عز سبيل الكلمه ان يدخل في شركه خائنه. قبل ان يجيب عن هذا التساؤل يجب ان نحدد بعض الخطر وهذه النقاط الاساسيه التي اشار اليها المجتمع المغربي. النقطة الأولى هو أن المجتمع المغربي قال في المادة 126 بالحق لمدونة أسرة قال بأن هذا القاصر المأذون هو يعتبر يعتبر راحدا في حدود ذلك المال الذي منح له منح له مثلا منح له منح له مبلغ الدرهم فهو يعتبر راشدا في حدود الدرهم أي تصرف في ذلك المبلغ هو راشد، يعتبر راشدا لأنه راشد، وإن كان مثلا يبلغ مثلا قطر سنة أو أو أقل. الحالة الثانية والتي أشار فيها الفقرة الثالثة من المادة تقول: يمكن للقاضي في أي وقت، يمكن للقاضي في أي وقت أن يسحب ذلك الإذن. أعطاه إذن بجملة تلك الأموال، يمكن أن يسحب ذلك الإذن إذا ما تبين له أن هذا القاصر لم يحسن تدبير أمواله، إذا ما تبين لهذا القاصر أن هذا تبين للقاضي أن هذا القاصر لا يحسن تدبير أمواله من خلال تلك التجربة، يمكن أن يسحب ذلك الإذن. في إطار هذه المقتضيات، المقتضى الأول والمقتضى الثاني. الوالد في المادة في المادة 126 من مدونة الأسرة، هل هذا القاصر يستطيع أن يؤسس شركة جديدة أو يدخل في شركة قائمة؟ هنا تحدثت آراء منهم من قال بأن هذا القاصر يعتبر راشدا طالما أن المشرع اعتبره راشدا في حدود هذا الجزء من الأموال وبالتالي فهو يستطيع ان يؤسس شركه ويستطيع ان يكون الشركه قائمه. الاتجاه الاخر والذي لم يدوم اليه ما بعد التحفظات هو الذي يعتبر ان اموال هذه القاصر هي منحه له فقط على سبيل التجربه. على سبيل التجربه من اجل ادارته التجريبيه وهذه التجربه منحت له وفلسفة المشاركة هذه هو حماية أموال قاصر. الفلسفة التشريعية في المواصل الآلية هو حماية القاصر. ونحن نعلم أن الشركة التجارية وممارسة الشريعة هو محفوظ بالمخاطر. محفوظ بالمخاطر. فكيف يعقل كيف يعقل أن تؤسس شركة؟ أو أن تكون شركة قائمة وتستمر في ممارسة نشاطها ثم تفاجأ هذه الشركة بأن القاضي سحب الإذن لهذا القاصر يعني إذا سحب الإذن لهذا القاصر يعني ذلك أن القاصر سوف يخرج من هذه الشركة وهذا يصبح شركة ثم هنا تفاجأ النقطة الغاية الآلية هو أننا نحن نتكلم عن شركة أشخاص وشركة أشخاص قلنا أنها هي مسؤولية مطلقة وتضامنية فإذا ما أسس أو دخل هذا القاصر في شركة في شركة الأشخاص معنى ذلك أن مسؤوليته هي مسؤولية تضامنية مطلقة فإذا عجز مثلا إذا أتينا إذا كانت الشركة مدينة بمبلغ مليون درهم مليون درهم والقاصر له ساهم في هذه الشركة بمرجع بمبلغ بسيط 10000 درهم والشركة عجزت عن أداء ذلك المبلغ المدينة به يعني مليون درهم وتوجه الدائن إلى القاصر لمطالبته بكامل الدين يعني مليون درهم من أين يأتي هذا القاصر بكامل الدين؟ وهو نصيبه في راس المال هو 10 درهم ولا يملك هذه الاموال ويملك فقط 10 درهم كراس مال الشركه ومسؤوليته في هذه الدوله من الشركات هي مسؤوليه تضامنيه ومطلقه وبالتالي فنحن نميل الى هذا المقتضى واعتبار ان الشخص 
او قاسع الذي تمنح له يمنح له هذا الابن لا يمكن له ان يدخل في شركه من شركات الاشخاص بتاتا بكيفيه مطلقه لان الهدف من هذه التجربه هو التاكد فقط مما اذا كان هذا القاسم يحسن التدبر ام لا فقط فعليه ان يقوم باعمال بسيطه ولا يمكنه ان يقوم بهذه الاعمال المتعلقه بالتجاره لان التجاره محفوظه في المقاطع وهدف المشرع وفلسفه المشرع في هذا المقتضى هو حمايه اموال القاصر وبالتالي لا يمكن لهذا القاصر ان يكون بشاتا شريكا شركه الاشخاص على الاقل شريكا شركه الاشخاص اما شريكا شركه الاموال فيمكن ان مسؤوليته هي محدوده لكن يبقى هناك تهديد يبقى هناك مقتدى يهدد هذا القاصر اذا ما سحب القاضي اموال او سحب الابن من هذا القاصر معنى ذلك ان القاصر يبقى دائما مهدد بالخروج من هذه الشركه المقتدى الثاني هذا ما يتعلق ب القاصر والترشيد والابن ممن يهدد نحن قسمنا أنواع الشركات، قلنا أن شركة الأشخاص وشركة الأموال، وتكلمنا عن أشخاص هي أساسية، هي صفة تجارية، الشريك شركة الأشخاص يكتسب صفة تجارية، إذا كل شريك دخل إلى هذه الشركة يجب أن تكون له أهلية قانونية، يجب أن يكون سنه 18 سنة دون عرض من عوار الأهلية. كل شخص دخل الى شركه من شركه الاشخاص يجب ان تكون له اليه قانونيه ويجب ان تكون له الانعدام عارض من عوار الاهليه اما شركه الاموال فلا يكتسب الشريك صفه تجاريه وبالتالي يجوز ان يكون القاصر شريكا او مساهما في هذه الشركه هذا كقاعده عامه سوف نتطرع الى مقتضى اخر اتى به المجتمع لكن دون ان نفصل به سوف نتطرق اليه في الحصص المقبلة إن شاء الله. وسوف ندرك أن المشرع خارج عن نظرة العامة للالتزام التي تقضي بأن القاصر وتصرف القاصر تعتبر باطلة و تعتبر قليل القال وإلى آخره. وسوف نجد أن أن النظرة العامة للشركات وهي مقتضيات خاصة. ليس كالنظرية العامة للالتزام. لها مقتضيات خاصة وسوف نتطرق إليها إن شاء الله في القصص المقبلة. تبقى مسؤوليه تبقى اهليه اجنبي ما هو السن او ما هي اهليه الاجنبي اهليه تجاريه الاجنبي ربما قد درس السن من يبقى ان لا يعيشين سنه او ربما قد لا يبقى النصوص ان لا يعيشين سنه يجب ان نركز على هذه النقطه الاساسيه ويجب ان تجدوا اليها الثقه بعض اصدقائكم بعض الطلبه اعتبروا ان الاهليه التجاريه للاجنبي هي 20 سنه والسند طبيعه الحال على مقتضى الماده 15 من مدونه التجاره ماده 15 من مدونه التجاره ماذا تقول دائما اركز على الصراع وان تعلمتم ان تستنطقوا النصوص كنقول لكم دائما بين قوسين ونسأل عن اكتسبها من ذلك. كثرة الدراسة الكراعة إلى آخره قد اكتسبوا المسألة، وربما بدأت تظهر إلى بعضهم، غالبا حينما تكون تقرأ القانون أو تدرس أو إلى آخره أو تراجع دروسك، حينما تظهر إليك مجموعة من التساؤلات. حينما تظهر إليك هذه التساؤلات، تأكد بأنك في الطريق السليم، لا أقول الطريق المستقيم معه. أنك في الطريق الطريق السلمي أو أنك نقولوا راك غادي مزيان، لا تعلمت هذه المسألة، المسألة كتبدا في طريق التساؤلات، والتساؤلات دائما إذا بغيتي تمشي بعيد حاول تجاوب عليها، أما بين قوسين ما تبقاش هذه المسألة اللي تبلع بدون بدون ما تميز، شي نهار يوحل لك شي عدم، تقول المادة 15 
تقول المدح للصالح يعتبر الاجنبي ثاني اهليا يعتبر الاجنبي ثاني اهليا لمزاولة التجارة المغرب ببلوغه عشرين سنة كاملة رحمة تعتبر او يعتبر الاجنبي ثاني اهليا لمزاولة التجارة المغرب ببلوغه عشرين سنة كاملة متى صدرت هذه المدول؟ هذه تعني السبسي هذه تعني السبسي مدونة الأسرة حكاية تحسين القانون متى صدرت؟ متى صدرت؟ 2004 2004 2004 2004 صدرت نحن قبل صدور مدونة الأسرة كنا نعتمد على مدونة الحروب الشخصية صدرت في الخمسينيات وفي سنة 1993 تم تعديل كان السن الأصلي وهو 21 سنة وفي سنة 1993 تم تعديل بعض المقتضيات بعض ماشي كلها بعض المقتضيات المتعلقة بمدونة الحروب الشخصية ومن ضمن هذا المقتضي المتعلق بالأهلية القانونية وأصبح السن هو 20 سنة أصبح السن في سنة 1993 هو 20 سنة وصدرت مدونة التجارة سنة 1993 عفوا 1996 وسالت إلى النص الموجود في مدونة الأحوال الشخصية الذي هو 20 سنة يعني إلى حد هذه الحدود إلى التقابل ما بين مدونة الأسرة وما بين مدونة التجارة ومدونة الأحوال الشخصية بالتأكيد يقال 93 جات مدونة الأسرة 2006 2004 وتم تعديل السن الأهلية ما بقاش 20 سنة عاد تم بقاش سنة لكن ما تعدلش مدونة التجارة واش نعتاد نقول بأن المغاربة ما تم بقاش سنة والأجانب ما بقاش سنة على أي أساس؟ على أي أساس نقول لا؟ ماذا ستاش؟ ماذا تقول ماذا ستاش؟ لا يجوز للأجنبي غير البالغ سن الرشد المنصوص عليه بالقانون المغربي أن يتجر إلا بإذن رئيس المحكمة لا يجوز للأجنبي غير البالغ سن الرشد غير البالغ سن الرشد المنصوص عليه بالقانون المغربي وشنو هو سن الرشد المنصوص عليه بالقانون المغربي؟ من بين الاجنبي هو 18 سنه وليس 20 سنه ثم هناك مقتضى اخر تبقى للقواعد الاصوليه في النيابس ترتيب قواعد قانونيه هناك اقول بان النص اللاحق يلغي السابق وحنا عندنا الماده 16 والماده 15 تقول 20 سنه والماده 16 تقول 18 سنه إذا من المادة 16 تحتاج إلى المادة 15. إذا السن القانوني بالنسبة للأجنبي هي 18 سنة وليس 20 سنة. كان من 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 الواجب على المشاريع المغربية أن يتدخل بهذا الأمر ويؤدي إلى المقتضيات المتعلقة بالأهلية. المحل إذا هذه يجب كل المقتضيات المتعلقة بالأرياء التجارية وقبل أن نتكلم عن المحل لابد أن نشير إلى مسألة غاية الثانية هو أنه لا يجوز تدخل المقتضيات ولا قناة سنة العقود لا يجوز الإبرام أو لا يجوز تأسيس الشركة ما بين الأب القاصر لا يجوز تأسيس الشركة ما بين الأب والابن القاصر أو ما بين الوصي أو المقدم والابن القاصر أي شخص عنده واحد الولاية على الابن القاصر فالوصي أو المقدم أو الولي لا يجوز له أن يؤسس شركة مع هذا القاصر 
لأن هؤلاء الأشخاص سواء كان ولي شرعي كالأب أو نائب القانوني كالولي كان مقدم أو وصي هدفه هو تنمية المحافظة على الأموال القاصرة وتنمية هذه الأموال إلى حين أن يولوا قصيرة روحها والمشرع المغربي خوفا من أن تستغل الشركة وتكون الشركة في قطاع تستغل فيه الأموال القاصرة مانع تأسيس الشركة ما بين الأب وإبنه القاصر أو ما بين المقدم أو الوصي والقاصر لأن يعني الشركة عندما نقول شركة فالشركة هي مكفوفة بالمخاطر الشركة نقول تجارة تجارة قد تكون فيها ربح وخسارة وبالتالي يجب الابتعاد على هذه المسألة وتنمية أموال القاصر في المجالات التي لا تعرف فيها الخسارة كالنطاقات أو المجال المدني في صحة التعليم الركن الرابع الثالث عفوا هو المحل محل عقد الشركة محل عقد الشركة هو النشاط الذي سوف تمارسه هذه الشركة ما هو النشاط الذي سوف تمارسه هذه الشركة ويجب أن يكون عقد الشركة أو نشاطها محددا تحديدا دقيقا هو أن يكون معينا ومحددا تحديدا دقيقا لأن استعمال ألفاظ ومصطلحات عامة بل يجب أن يكون محددا تحديدا دقيقا فإذا كانت هذه الشركة سوف أو ترغب في ممارسة نشاط نقل فيجب أن يكون هذا النقل أو طبيعة هذا النشاط محدد ما إذا كان يتعلق بالنقل الجوي أو النقل البحري أو النقل الطرقي وما إذا كان يتعلق بالنقل الأشخاص أو نقل البضائع أو أنه يجمع بينهما تالي يجب أن يكون هذا المحل محددا بدقة ليس بل يمكن أن نستعمله أن نستعمل أن نشاط هذه الشركة هو النقل فقط على أي ما هو طبيعة هذا النقل لا بد أن يكون محددا تحديدا دقيقا ثم لا بد أن يكون هذا المحل مشروعا يعني النشاط لا بد أن يكون مشروعا طبيعة الحال كما تعرفون شرعية هذه المسألة ودائما نتكلم في الواقع في القانون ولا نتكلم في الواقع الواقع شيء والقانون شيء آخر هناك شركات تمارس أنشطة وهي غير مشروعة ومع ذلك تعتبر في إطار سميتو أنها مشروعة الشركات التي تقوم ببيع الحمول أو تقوم إلى آخره فهي من الناحية القانونية فنشاطها غير مشروع لا من ناحية قانونية ولا من ناحية شرعية ومع ذلك فإنها تمارس هذا النشاط إذا لا بد أن نميز ما بين الواقع والقانون دون الدخول في حيثيات هذه المسألة لأنها سوف تدعونا إلى مسائل بعيدة عن المادة التي ندرسها لا بد أيضا يجب أن هناك بعض المقتضيات التي حاول المشرع او بعض الاحكام التي اتى بها المشرع والتي تتعلق بهذا المحل محل الشركات مثلا هناك بعض الانشطه هي محرمه على جميع الشركات باستثناء شركه المساهمه باستثناء شركه المساهمه ولا يمكن لاي شركه اخرى ان تقوم بها مثلا الاعمال البنكيه مثلا التأمين الادخار والرأسمالة هذه الأنشطة هي أنشطة خاصة بشركة المساهمة أي شخص أي مجموعة من الأشخاص يريد أن يمارس نشاطا بنكيا عليه أن يؤسس شركة المساهمة ولا يؤسس شركة تضامن أو شركة توصيل بسيطة إلى آخره أو شركة المسؤولين الحدود عليه أن يؤسس شركة المساهمة فهذه الأنشطة هي حكم على شركات المساهمة دون باقي الشركات السبب الركن الأخير 
What said?
السبب ده ايه من تتساءلت لماذا ما هي الغاية تساءل السبب ما هي الغاية من إغراقك هذا العهد والمحل تقول ما هو موضوع النشاط لماذا يتعلق هذا النشاط إذا أردت أن تجيب عن هذه الأسئلة تستطيع أن تميز ما هي السبب والمال هذا كل ما يتعلق بالأركان العامة التي تقربنا إليها وهي الرضا والمحل والسبب والأهلية في جانب آخر وإن كانت الأهلية لا تعتبر وفرا وإنما هي شرط الشروط الصحي هذه كل كل الأركان العامة الآن ننتقل إلى الأركان الخاصة. Thank you. 
Kecadamu Umar ibn Jadi kecadamu Yang tidak ingin punya dia Lahidah Tahti kena Yang menjadi syurga Nishik Nisbah Di syarikat Tafsir Basita Dan syarikat Al-Mahasa Nishik Nisbah syarikat Tafsir Al-Basita Dan syarikat Al-Mahasa يبقى بالنسبة لشركتين أساسيتين هما شركة دات شركة المساهمة وشركة توصية للأسهم الحد الأدنى بالنسبة لشركة المساهمة هي حصة للشركة شركة المساهمة لا تتأسس إلا بخمس مساهمين خمس مساهمين شركة توصية بالأسهم لا تؤسس إلا لأربع أربع مساهمين بصوت شركة توصية الأسهم أربعة مليون سنة حتى وي ما نقصد شركة توصية بسيطة وشركة توصية الأسهم وسهل الإنتاج ديالها أقوى هناك نوعين من هذا النوعين الشركات كاين شركة توصية توصية البسيطة تعتبر نوع من أنواع الشركات الأحاس وتعتبر هناك شركة شركة توصية للأسهم وتعتبر نوع من أنواع شركة أموال وليس شركة أشخاص هذين النوعين من الشركات جوج يوجد في نوعين من الشركة نوعين من الشركة النوع الأول شركاء متضامنين شركاء متضامنين والنوع الثاني شركاء موصول تهدين شركاء متضامنين وشركاء موصول شنو هو الشركة المتضامنة؟ هو نفس يخدع نفس الأحكام التي يخدع لها الشركة شركة التضامن مسؤوليته مسؤولية تضامنية ومتاعة مسؤوليته مسؤولية تضامنية ومتاعة لذلك يسمى بشريك متضامن شريك متضامن أما الشريك الموصي فهو مسؤوليته مسؤولية محددة وليس تضامنية هذا في الاجتماع الخاصيتين مسؤولية محددة وليس تضامنية أنا ذلك إذا كان نصيبه فرق السمال عشرة في المية أو خمسة في المية لا يسأل عنه من الشركة إلا بحدود عشرة في المية أو خمسة في المية بخلاف الشريك المتضامن الشريك المتضامن هو مسؤول عن كافة ذنوب الشركة يمكن للشريك أو يمكن للدائم أن يطالبه بكافة الدين ولو كان له نصيبه معينة فرق السمال لا يهم المهم وأنه يعتبر شريكا متضامنا في هذا النوع من الشركة شركة التصوير البسيطة الحد الأدنى هو جوج يمكن أن يكون هناك شريك متضامن وشريك نص كحد أدنى أما الحد الأقصى لا يعود المهم أن يوجد فيها نوعين من الشركاء شركاء متضامنين وشركاء نص هنا عكس شركة توصية الأسهم تكون على الأقل تكون رائعة شريك واحد متضامن وثلاثة شركاء موصول موصول 
Dat is voor hem. Snel maar. Nistaan je haar in zwart dat moet dat dan doen, want zwart dat, dan moet je voor je doen. Gaat je ook gaan doen, snel maar, een wonder, een beetje gaat van hier, een nieuw geschreven. شركة إما أنه يخلق لسجلة التفاق قد يتفق مثلا مجموعة من 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 شركاء ويريدون أن يؤسسوا شركة لكن هناك اختلاف ما بينهم البعض يقول لهم ستكون مسؤولية مسؤولية تضامنية أو غير تضامنية لهم لكن البعض يريد أن يحدد مسؤوليته يقول بأن مسؤوليته يريد أن تكون مسؤوليته مسؤولية محددة فقط بمبلغ بما سأدفعه رأس مال، إذا أديت أعطيت للشركة 10% من رأس مال، مسؤوليتي سوف تكون محددة في 10% مال، الآخرين شركاء الآخرين يقولون مثلا أن لا يهم، يمكن يمكن أن تكون مسؤوليتي مسؤولية تضامنية لا إشكال فيها، وبالتالي إذا توافق الشركاء على هذه المسألة يمكنهم أن يؤسسوا هذا النوع من الشركات، ثم هناك هذا الصفة وهو نادي هذه الشركات هي الموجودة. ويتفق الشركاء على استمرار الشركه رغم من موافقه على الشركاء لكن ذلك الشريك الذي توفى ترك ولد وهم قاصرين ترك مثلا ابناء وابناء وهم قاصرين ليس لهم سنف القانوني لكي يحلوا لنا الى ابيهم بل انهم قاصرين هنا طبيعه الحال انهم قاصرين مش على يحمي القاصر يجب على شركة التضامن أن تتحول إلى شركة تصفية بسيطة ويكون فيها شركاء متضامنون كأصل أما الشركاء الموصول فهما القاصرين يعني يكون الشركاء المتضامنون تضامن مسؤولية ومسؤولية مطلقة وتضامنية أما الشركاء المتضامنون فتصبح مسؤوليتهم هي مسؤولية محددة في رأس المال لماذا تعوف رأس المال؟ أي بنصيب أبيه إذا مثلا توفى الشريك مترك ابنه وكان في هذا الشريك نسبة 50% 50% إذا نرجع لهنا لنفرض أن هناك شريك مؤلفة من شريكين شريك له 50% وآخر له 50% أو لثلاثة شركاء ما نقولش لأن هذا في القضية أن الدين ديالو واحد باع 25% أخر 50% والآخر باع 25% والثاني باع 25% فمات صاحب 50% وطبق الشريك الاخرين على استمرار الشركه لكن الشريك صاحب 50% 50% ترك ابنين قصيرين اذا هذين هذين الابنين القصيرين سوف يرثون 50% لكلا الشريكين يعني الاب ديالو فيصبح هناك شريكين متضامنين لهم نسبه ديال ديال 50% ويصبح شريكي موصول لهم لكل واحد 25 دينار هذا 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 جوج جوج 25 دينار 25 دينار يعني يحصل على جوج 25 دينار 25 دينار كل شريك اما الشركاء الموصول قاصرين فكل واحد غادي يعني غادي يوصل نصيب ديال الحد ديالو اللي هو 50 دينار فكل واحد سوف يرثو 25 دينار لكن مسؤوليتهم سوف تكون مسؤولية محددة في 25 دينار بخلاف هؤلاء الشركاء سوف تظل مسؤوليتهم مسؤولية تضارب يوم آخر هذا هو الفرق ما بين الشركة العادية شركة التضامن الياقي وشركة توصية بسيطة وشركة توصية بالأسهم فيها نوعين من الشركاء يوم أحد الشركاء متضامنين و النوع الآخر شركاء مسؤولية محددة وليس مسؤولية تضامن يوم تام يبقى هناك نوع واحد هو شركة ذات مسؤولية
Quem está deve escolher o que eu tenho, o que eu tenho 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 que بالتعدد يعني ان يكون فيها شريك فما هو المشارك المغربي في هذه المساله اعطى تعريفا خطيرا لهذا هذا الشخص الذي يؤسس بمفرده شركه التي تسكن للدوله وقال بصريح العباره ان هذا الشخص الذي يؤسس شركه التي تسكن للدوله يسمى الشريك يسمى الشريك اعطى وصفه الشريك حتى من الجانب اللغوي نحن يشترك هذا الشخص أسس شريك بمفرده بمفرده ما عملت أسس يشترك هذا الشخص كيف يعقل أن نسمي شخصا واحدا شريك مع أن الشراكة تعني تضافر مع بين أموال أو أشخاص مع شخص آخر لا بد أن يكون هناك تعدد لكن المشرع أباء إلى أن يصف هذا الشخص بالشريك وهناك جانب من الفقه يرى بأن مسألة تأسيس شركة تسكنية محدودة هي ليست بشخص واحد هي ليست شركة وإنما هي مقاولة فقط هي مقاولة لكن هذا الجانب المبدأ لا سيما مجموعة من الاعتبارات لأن هذا النوع من الشركات بدأ يعني في توهجا في المدرسة اللاتينية هذا النوع من الشركات هو معروف في المدرسة الجنانية والمدرسة الأنجلوساكسونية بالنسبة للقوانين القانون الألماني والقانون النمساوي إلى آخره وبالنسبة للقانون الأمريكي والإنجليزي والأسترالي وإلى آخره هذا القوانين معروف عندما هذا النوع من الشركات تأسيس شركة التي تسكن بشخص واحد والأصل في هذا النوع من الشركات هو له مزايا متعددة لكن له واحد السلبية مزايا هذا النوع من 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 هذا النوع من الشركات هو أننا كقاعدة عامة عندما نرجع إلى القانون البدني نجد أن هناك فصل الفصل الأهمية والدور في قانون التزامات العقود ماذا يقول هذا الفصل؟ يقول لا تبقى لنا نقول في مثل النوعية يقول بأن جميع أموال الشخص كيف مثلا جميع أموال تعتبر ضمانا عامة للتالي تعتبر ضمانا عامة للتالي إذا اقتربت 50 درهم من ذاتي فيمكن لهذا الذاتي أن يحجز على أي مال أراد من أمواله يمكن له أن يحجز على جميع أموال ذاتي سواء كانت مخصصة للتجارة أو غير مخصصة للتجارة كل أمواله تعتبر غامة ذات الدين يمكن أن يستفيد ذلك الدين من جميع أموال ذاتي بغض النظر هذا ما يسمى بمبدأ وحدة الذمة ليس هناك ذمة تجارية وذمة مالية وذمة كذا وذمة كذا ذمة واحدة عندنا ذمة واحدة بدأ هذا التوجه المعروف في هذه المدرستين يظهر في المدرسة اللاتينية القانون الفرنسي والقانون المصري والقانون المغربي القانون الفرنسي ظهر سنة 1989 المشرع المغربي ارتقى أن يأخذ بهذا التوجه وهو مبدأ تجزئة الذمة وليس مبدأ وحدة الذمة مبدأ وحدة الذمة أن عندك ذمة واحدة إذا كان لك دين تجاري أو مدني فجميع أموالك ضامنة لهذا الدين بغض النظر عما إذا كان تجاري أو مدني إذا كان لك دين تجاري أموالك جاري أو ضامنة لهذا الدين سواء كانت هذه الأموال مخصصة للتجارة أو مخصصة لحياتك الخاصة ثم بدأ يبهى هذا المبدأ وبدأ يعرف نوع من التخصيص فجاءت هذه المدارس تخصيص الذمة بدل أن للشخص أن يكون له ذمة واحدة ضامنة لهذا الدين 
أو الدون التي سوف تقع على عاتقين أصبح يمكن للتاجر أن يجزئ ذمته أن يخصص جزء من أمواله ونقوده للتجارة ويخصص الباقي لحياته الخاصة فإذا ما كان هناك دين فلا يمكن للدائمين دين التجارة فلا يمكن للدائمين إلا أن يجزوا على الأموال المخصصة للتجارة فقط دون الأموال المخصصة لحياته الخاصة دون الأموال المخصصة لحياته الخاصة لنقل تاجر قام بتأسيس شركة المسؤولية الجديدة وعندما يقوم بتأسيس شركة المسؤولية الجديدة بعد ذلك أنه خصص ذمته أو جزء ذمته فحدد مبلغ معين مثلا نديرو مثلا حنا 100 درهم يعني أحد منهم كمبلغ لرأس مال هذه الشركة واقتنب في محطة الممارسة التجارية اقتنب أموالا صعد الدين إلى آخره ترتبت عن الدين وحجز عن أداء تلك الدين الدائمين لا يستطيعون إلا الحرص على الأموال التجارية فقط يستطيعون أن يحجزوا على المال التجاري وعلى البضاعة إلى آخره لكنهم لا يستطيعون أن يحجزوا على أموالهم خاصة كالسيارة مثلا والمنزل الذي يقطن فيه إلى آخره وأراضيه وإلى آخره لا يستطيع قبل أن يأتي المشرع إلى المسألة فكان يستطيع الدائم أن يحجز على أي شارع لا ليس هناك فرق ما بين الأموال المخصصة للتجارة والأموال الغير المخصصة للتجارة أما الآن فيصبح بإمكان التاجر أن يخصص جزء من الدينة المالية من أمواله للتجارة فقط تهاديا للإفلاس إفلاس قد وتهاديا لتبرع عائلته قد يصبح بين عشية وضحاها شخص مفلس أو ربما قد تتضرر عائلته لذلك يمكنه أن يجزئ هذه الدين المالية بتخصيص جزء من المال لتجارة دون باقي الأموال هذه طريقة يمكن للتجار أن يستفيدوا منها يمكن للتجار المغاربة أن يستفيدوا منها كيف كان طبيعة هذه الدين؟ طالما أن له قصة تجارة سواء كان خسرانا أو بقالا أو إلى آخره أو حيرانا يمكنه أن يلجأ إلى هذه الطريقة وتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة ويحدد مبلغ معين من المال مخصص للتجارة فقط دون وتبقى أموال الأرض الأخرى في مأمل من الحس هذه إيجابية السلفية هو أن هذه هذه الشركات قد تؤسس بمبلغ معين لكي ما المهم لا يشارع المغرب كان في 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 عندما اصدر هذا القانون قد حدد الحد الادنى لهذا النوع من الشركات بما يخص راس المال وقال الحد الادنى بما يخص راس المال لهذه الشركات هو 100000 درهم حد ادنى يعني خرج حد المليون لكنه تراجع سنه 2008 وقال بان الحد الادنى بالنسبه لهذا النوع من الشركات هو 10000 درهم يعني مليون عندك مليون يمكن تدي شركه ذات مسؤوليه محدوده ومليون يمكن تدي شركه ذات مسؤوليه محدوده كيف تتصور انت مليون راس مال مليون سنتيم ماشي مليون درهم مليون سنتيم يمكن تدفع 10000 درهم كيف تتاسس منها شركه ثم توجهت الانتقادات الفقهيه الى هذه المساله واصدرت تعديلا سنه 2011 وعاتب المبتدا اخر وقال ان راس مال الشركه ذات مسؤوليه محدوده غير محدده يمكن يكون بدل ما يكون يكون بملاعب خلى اختياره ما حد لم يحدده وبالتالي فالعلوم التي تترتب على هذه المسألة هو أن أغلبية التجار الذين يلجأون إلى هذه الوسائل أو إلى هذه الوسيلة يحددون مثلا في البداية يكون هناك حيوية إلى آخره ويحددون رأس مال الشركة مثلا ب 10 درهم أو 20 درهم لو كانت الحرية 10 درهم مليون ولا 20 مليون تحدد رأس مال الشركة لكنه حينما تستطيع الشركة في الممارسة التجارية قد يحتاج هذا التاجر إلى إلى قروض قد يحتاج إلى قروض لتأمين تجارته أو لمواجهة صعوباته فيلجأ إلى البنك من أجل اقتراحه 
وسائل الاستماع سياسه البنك. البنك حين يتكلم عن وسائل الشركه يجد ان اسمعها هو 10 درهم او 20 درهم. و10 درهم و20 درهم يعني كضمان للدين. فيرفض البنك منح هذا الدين. يرفض منح الدين. اذا وسيله الوسيله التي يستطيع البنك ان يعطيها الدين هي انه يقترح على هذا الزبون على هذا التاجر ان يكون هناك ضمان خاص اخر كرهن المزيد او السياره او الارض الى اخره هنا نرجع الى نقطه السعر كنا مساله تفسير الدماء رجعنا عاوتاني لوحده الدماء لوحده الدماء وكنا كنعاني منها تشاكى ونعاني منها ثم انتقلنا الى مساله تفسير الدماء المال التجاري، المال المخصص للتجارة، وتجزئة المال المخصص للحياة الخاصة، وحينما ندخل مثلا مع مناقشات مع البنك، نرجعوا مسألة وحدة الدماء وليست تجزئة الدماء. فاختلطوا الأمر يعني البنك، إما أنك تعطي واحد الضمان قوي، وإما أنك لن تحصل على الأموال التي تطلبها، لأن البنك ليس جمعية خيرية تمنح المساعدات. وانما هي جهات او كائنين يمتصوا الاموال والدم هذا فيما يخص شركه المسؤوليه للمدن مؤسسه بشخص واحد وهي الشركه الوحيده الشركه الوحيده التي حدد المجتمع المغربي الحد الادنى للشركاء والحد الاقصى الحد الادنى والحد الاقصى هي الشركه الوحيده الحد الادنى هو واحد يمكن ان تؤسس شريك او شريكين الى اخره والحد الاقصى هو 50 شريك لا يمكن لهذه الشركه ان تتجاوز 50 شريكا اذا كانت اذا تجاوزت هذه الشركه 50 شريكا يجب على هذه الشركه ان تتحول الى شركه اخرى بطبيعة في دار في عام يجب عليها ان تتحول الى شركه اخرى. هذه الشركه الوحيده اللي حددت لها الحد الاقصى والحد الادنى، اقل هو حد اكثر هو 50 شركه. وهذا النوع من الشركات من الشركات الشخص الوحيد الشخص الوحيد او الشخص الوحيد هي منصوب حاليا من المشاريع المغربيه اخذ هذا قانون التزامة الحقوق، متى صدر قانون التزامة الحقوق؟ 1919 وقانون التزامة الحقوق كان يتضمن هذا المصدر فيه هذا النوع من الشركة، الشركة التي تؤسس التي تستمر شخصيا واحدا سوف نفهم هذه المسألة من خلال فصل 1061 من قانون التزامة الحقوق 1061 من قانون التزامة الحقوق، ماذا تقول هذه أو هذا الفصل يقول هذا الفصل إذا كانت هناك شركة سوف تنحل بسبب من الأسباب إما أن يكون هناك خصام ما بين الشركاء أو أن أحد الشركاء مثلا قد أصيب في أهليته أصبح هذه آلية أو ناقصها كان السببين وكان الشركة مؤلفة من شخصين يمكن للشخص الاخر الذي لم يكن الحل من جانبه ان يلتبس من المحكمه السماح له بالاستمرار وحده في ممارسه النشاط التي كانت تقوم به الشركه. من ذلك المخرج هذا الفصل ادوار دوستيه يفرض شروطا اولا لابد ان تكون عندنا شركه مؤسسه من شريكين فيها جزء اشخاص. لا بد الشركتين ان تكون هذه الشركه في طريقها الى الحل او الانقطاع نتيجه ماذا؟ نتيجه جزء 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 اسباب السبب الاول اما انه يوجد هناك خلاف مستمر مع بين الشركاء والسبب الثاني ان احد الشركاء مثلا اصيب باهليته اما اصبح مجنونا او مكتوبا او سائيا تم الحجز الحجر عليه إذا توفرت هذه الأسباب يمكن للطرف الآخر الذي لم يكن سبب الحل جانبي، لم يكن هو سبب في نعم سبب الإنسان، أو لم يكن هو الذي أصيب بأهليته، يمكنه أن يلتمس من المحكمة، يطلب من المحكمة 
السماح له باستمرار وحده شركة بعد أدائي نصيب شركة آخر بعد أدائي نصيب شركة آخر إذا هذا بدل أن تبقى للشركة إذا كانت مستمرة وقائمة ومزارعة يمكن لهذه الشركة أن تستمر منفردة بهذه الشركة هذا نوع نوع الشركات التي تقوم ب او التي تستمر بشخص واحد. لو حاولنا ان نبحث عن هذا هذا الضد او هذه الصوره في القانون الحالي، قانون شركه المساهمه وقانون بعض الشركات، نجد ان المشرع المغربي في احدى في قانون شركه المساهمه تعتبر مقتضى مشابه لهذه المساله. وهي مساله لا يتم الاهميه سوف نصل الى نتيجه خطيرة وهذا المقتضى الصحيح قانون شركة المساهمة مادة 358 المادة 358 ماذا تقول المادة 358 واحد يقول لي مثلا إلا ما صنفوا لي وحلوا لي الناس وداك العقل هو هو الأول باش تفهموا مزيان شركة المساهمة تقول في فصل المادة 358 إذا تقلص عدد المساهمين شركة المساهمة حق ولا العدد؟ خمسة إذا تقلص عدد المساهمين إلى ما يقل عن خمسة لما يزيد عن عام جاز للقضاء أن يقضي بحل الشركة بناء على طلبين يتقدموا به كل دي مصلحه. هذه الماده وضعت لنا شروط. اذا تقلص عدد الشركاء، احنا كنقولوا انا ما خمسه ديال الشركاء. تاسست شركه بخمسه ديال الشركاء. لكن بعد مرور سنه او سنتين تقلص هذا العدد، ما بقى حتى خمسه. عددنا اربعه ولا ثلاثه ولا جوج ولا واحد. نتيجه وجود سبب معين، اما ان البعض خرج من هذه الشركه او هو فاس الى اخره. عدد اقل من خمسه لمده تزيد عن عام يعني عام وهي الشركه تستمر باقل من خمسه جاز للقضاء ان يقضي بحل الشركه بناء على طلب هناك شرطين مرور مرور سنه وتقضي طلب لدوي الصح دوي الصح شكون هما اما احد او احد الشركاء الى اخره وعدو الصح إذا لا بد من مرور سنة، لا بد أن يكون العدد أقل من خمسة، لا بد من تقديم طلب إلى الإحتمال، لكن المشابه ذلك جاز للقضاء، ليس هناك إلزام للقضاء، إنما هناك جواز يجوز للقضاء أن يحمي بحل الشركة، معنى ذلك، إذا لم يكن هناك أي طلب، لا نقدم أي طلب من طرف أي شخص، سوف تستمر الشركة بأقل من خمسة. إذا كانت من شخص واحد مثلا لا كانوا خمسة وأربعة مشاو أو كانوا غادي يمشي يقولوا إذا بدأوا يقصدوا أبقى واحد من الناس مثلا أبقى واحد هذا كل واحد هو لا تستمر الشركة لأن ذلك أن يمكن أن تستمر الشركة بشخص واحد بشخص واحد يمكن أن تستمر شركة مساهمة شركة مساهمة يمكن أن تستمر بشخص واحد لأن المشرع لا يلزم المحكمة بحلها وإنما بناء على طلب، وإذا لم يتقدم به شخص بعد الطلب، إذا تستمر النتيجة التي سوف نصل إليها كما قلت، هو أن هناك فرق ما بين التأسيس والاستمرار. تأسيس الشركة يجب احترام الحد الأدنى الذي يصنع إليه الشركة. تأسيس الشركة أي شركاء أو مساهمين أرادوا أن يؤسسوا شركة يجب عليه احترام الحد الادنى للاشخاص الذي يقوده المشرع لكن فيما يخص استمرار هذه الشركه هذا الذي تعدد ركن تعدد لا يتعلق بالنظام ركن تعدد يتعلق بالنظام العام وقاعده ملزمه فيما يخص تاسيس الشركه اما فيما يخص استمرار الشركه هذا لا يتعلق بالنظام العام يمكن ان تستمر الشركه بشخص واحد او اثنين او ثلاثه الى اخره. ليس شركه المساهمه بل لو تعمقنا جيدا وبطريقه ذكيه 
المقتضيات اللي متعلقه بشركه المساهمه او الشركه الشركه المسؤوليه المحدوده نجد ان رغم ذكاء المشرع واحتوائي مجموعه من احتواء هذه الشركات مجموعه من النصوص ومجموعه من القوانين المنظمه نجد ان إرادة أفراد لكن من تبحث عن تعارف للاحتيال على الآن أعطيكم مثال لا بد أن يكون هناك تحيل المجتمع المغربي قال بأنه إذا كانت هناك شركة ذات مسؤولية محدودة صار مؤسسة لشخص واحد مؤسسة من شخص واحد لا يمكن لهذه الشركة أن تؤسس هذه الشركة لا يمكنها أن تؤسس شركة أخرى صار مؤسسة من شخص واحد يعني هذه مؤسسة من شخص واحد مثلا أنا أسست أنا فأيو أسس شركة ذات مسؤولية محدودة سميتها أ ولكن ماشي أنا اللي غادي نأسس من ناحية القانونية أ هي اللي غادي تأسس شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة سميتها ب وغادي تكون فيها هي الوحيدة على ممنوع القانون ومع ذلك لو حاولنا أن نقارن ما بين المقتضيات المتعلقة بشركة المساهمة والمقتضيات المتعلقة بشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة لشخص واحد نجد أن هناك تقرع يمكن أن تنفد منها الإرادة وتؤسس أو تحقق هذا المبدأ أو هذا الركن المتعلق بالتعدد لنفرض أن هناك زيد شخص سعد أو زيد أو أيوب إلى آخره أسس شركة ذات مسؤولية محدودة شركة ذات مسؤولية محدودة هو الوحيد شركة هو الشخص الوحيد يعني وأسس شركة ذات مسؤولية محدودة ب وأسس شركة ذات مسؤولية محدودة س وأسس شركة ذات مسؤولية محدودة د وأسس شركة ذات مسؤولية محدودة أ إذا أسس خمسة شركات ذات مسؤولية محدودة وفي كل شركة هو الشخص الوحيد يمكن لهذه الشركة يمكن لسعد بهذه الشركة الخاصة أن يؤسس شركة مساهمة لكن شركة الخاصة ها هو الخاصة تكون هما الأصل تكون هما اللي فيهم شركة الواقع اللي فيهم هو
ثم هناك حرف ثاني هو تقليل الحصه